我现在在西北，那边现在就没。
উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর গোরখপুরে একটা অ্যালোপ্যাথি হাসপাতালে অলরেডি কাল শুরু হয়েছে এবং তার কিছু মানে প্রাথমিক কিছু রেজাল্টে চলে এসছে এবং সেই রেজাল্টগুলো যথেষ্ট ইনকারেজি ভারতবর্ষে দুটো সংস্থা আছে একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন হোমিওপ্যাথি যারা ভারতবর্ষের সমস্ত হোমিওপ্যাথি যে শিক্ষা তার প্রসার কলেজগুলো কিভাবে চলবে তার রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন কি হবে সেগুলো দেখে সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন হোমিওপ্যাথি আরেকটি সংস্থা আছে সেই সংস্থাটি দেখে শুধু রিসার্চ সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন হোমিওপ্যাথি তাহলে এই সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন হোমিওপ্যাথি তারা আবার ভারতবর্ষে হোমিওপ্যাথি গবেষণা কি হবে সেই সম্পর্কে তারা মানে দেখেন এবং তারা বিভিন্ন রকম গবেষণা কাজ হোমিওপ্যাথিকে পরিচালনা করে আমি একটা কথা আমার এই আমার এই প্রফেশনাল লাইফে আমার এই ডাক্তারকে বলে বুঝেছি যদি আপনার প্রত্যেকে চেম্বারে এক একজন গবেষক এইটা মনে রাখবেন কারণ হানিমেন নিজে একজন গবেষক ছিলেন একজন চিকিৎসক ছিলেন যদি গবেষণার মতো চোখ আপনাদের না থাকে তাহলে কিন্তু ভালো পুলিশ এক বা ভালো ডাক্তারের চিকিৎসা হওয়া যায় তার কারণ প্রতিটা ওষুধের কার্যকারিতা যদি আপনি যেগুলো রুগীর মধ্যে দেখছেন বিফোর ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ চিকিৎসা করার আগে যদি ধরুন একটা আপনি টিউমার চিকিৎসা করছেন টিউমার চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে এই সায়েন্স এটা এখনই রেকর্ড করো না আমি যখন ম্যাগাসিস পড়াবো তখন রেকর্ড করবো এটা আমি সকলের সঙ্গে একটা ইনিশিয়াল কথাবার্তা বলছি ঠিক আছে এটা 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 বলে যে ম্যাগাসিস হোমিওপ্যাথিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ সাপের বিষ থেকে তৈরি হওয়া যতগুলো মেডিসিন আমাদের সামনে আছে আমরা যদি দেখি ম্যাগাসিস তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ওষুধ এবং একজন হোমিওপ্যাথের হোমিওপ্যাথি ঔষধে বাড়ছে ম্যাগাসিস যদি না থাকে তাহলে অন্তত আজকাল হোক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিসাবে তাকে গণ্য করা যায় না ম্যাগাসিস হচ্ছে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রতিদিনের প্র্যাকটিসে আমাদের ল্যাটেসিস কাজে লাগাতে হয় সুতরাং ল্যাটেসিস থাকাটা খুব প্রয়োজন এখন হচ্ছে যে এই ল্যাটেসিস এর উৎপত্তি কি এই সম্পর্কে যদি আমরা বোঝার চেষ্টা করি জানার চেষ্টা করি তাহলে দেখব আমরা যদি আমাদের মাস্টার সেই মহানুভব মহামতি মাস্টার ডক্টর শ্যামল হানিম তার যদি যে উত্তর তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা মানুষের সেন্ডের উপর চালিয়েছিলেন সেটা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে অ্যানিমাল কিংডম অর্থাৎ পশু বা পশু পাখি থেকে বা ইনসেক্ট থেকে যতগুলো পশু ধর্মতা থেকে এসেছে অ্যানিম্যালের অবদান কিন্তু সেক্ষেত্রে তাই নেই বললেই চলে অর্থাৎ অ্যানিম্যাল কিংডম থেকে যে ওষুধগুলো তৈরি হয়েছে সেই ওষুধগুলোর ক্ষেত্রে তার প্রভিত প্রায় নেই বললেই চলে যতটুকু আমার সোফার মাই নলেজ বাচ্চা অর্থাৎ আর যতটুকু আমি আমার জ্ঞানের মধ্যে আমি পাই এবারে সর্বোৎকৃষ্ট যার অবদান রয়েছে হোমিওপ্যাথিতে তিনি হচ্ছেন ডক্টর কনস্টান্টাইন হেরি কনস্টান্টাইন হেরি আপনারা জানেন একজন আমেরিকার ডাক্তার সেই সময় আমেরিকাতে বিশেষ করে আমেরিকার যে পাহাড়ি অঞ্চলে দক্ষিণ আমেরিকার পাহাড়ি অঞ্চলে একটি সাপের খুব উপদ্রব ছিল সেটা হচ্ছে সরু কুকুর এই সরু কুকুর সেতের কামড়ে বহু মানুষ প্রতিদিন মারা যেতেন এবং গ্রামাঞ্চলে এবং পাহাড়ি অঞ্চলে এই সুরুপুকি সাপ ছিল একটা ভয়ঙ্কর মানুষের কাছে একটা মানে অভিশাপের মতো হেরিংয়ের হেরিং যেখানে তার প্র্যাকটিস করছেন সেখানে বহু মানুষ এরকম সাপের কামড়ে কামড়তে চলে আসলো চোখের সামনে সেই মানুষগুলোকে তিনি মারা যেতে দেখতেন কিছু করতে পারতেন না এতে তিনি অসহায় বোধ করতেন এরকম করতে করতে তার মনে হলো এত কিছু করা দরকার এই জন্য তিনি কি করলেন সেই সেই সাপে বিষ সংগ্রহ করে তার নিজের শরীরের উপর প্রয়োগ করলেন এবং প্রয়োগ করে সেই সাপের বিষ থেকে তৈরি ওষুধ নিজের উপর প্রয়োগ করলেন এবং প্রয়োগ করে তার থেকে যে লক্ষণগুলো তিনি তার শরীরে প্রকাশিত হলো সেই প্রকাশিত লক্ষণগুলোকে আলটিমেটলি সেগুলোর সাথে সংগ্রহ করলেন এবং সেটাই করেন এবং এছাড়াও এছাড়াও আঠারোশো সাঁইত্রিশ সালে তিনি তার বিভিন্ন যারা ফলোয়াররা ছিলেন অর্থাৎ তার যারা শিষ্য ছিল এরকম সতেরো জন শিষ্যের কাছ থেকে তিনি সাপের কামড় জাত যে লক্ষণ সেই লক্ষণগুলো সংগ্রহ করেছেন পুলিশ সঙ্গে একটা বই লিখেছিল এবং সেই বইটা পরবর্তীকালে সেই বইয়ের মধ্যে যে লক্ষণগুলো সাপের কামড় জাত যে লক্ষণগুলো ছিল সেগুলো সেই বইটার মধ্যে তিনি যে পরবর্তীকালে যে বড় বই প্রকাশ করেছিলেন এটা প্রায় আঠেরো 
দেখবেন আপনার সব উত্তীর্ণ হয়ে গেছে আপনার টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি ধন দৌলত ওটা হচ্ছে বাইকোরা আপনার স্কিলটাই হচ্ছে আপনার আসন যদি আপনি স্কিল ডেভেলপ করতে পারেন যদি আপনি উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারেন সব কিছু কুষণ কুষণ দৌড়ে আসবে সুতরাং কুষণেরটা আগে পাওয়ার জন্য আপনি করবেন না তাতে লাভের ক্ষেত্রে বেশি ধন্যবাদ এবার আমি আমার মূল নিজেকে দিতে যাব ল্যাটেসিস ল্যাটেসিস আমি একটু শুরু করেছিলাম ল্যাটেসিসের ইতিহাস নিয়ে আপনাকে আপনাকে বলতে বলতে শুরু করেছিলেন তো ল্যাটেসিস কোভিংয়ের ইতিহাস কিন্তু এরিম সাহেবের কোভিংয়ের ইতিহাস কোভিং প্রথম ওই শুরু থেকে সেট পয়জন ওপিডিয়া গ্রুপ এই ওপিডিয়া গ্রুপের আন্ডারে অনেকগুলো ওষুধ আছে আমি কতগুলো ওষুধের নাম আপনাদের বলতে পারি যেমন ধরুন ল্যাটেসিস ল্যাটেসিসের আবার বিভিন্ন ভাগ আছে ল্যাটেসিস ট্রাইগোনোজোফেলাস ল্যাটেসিস ভিটা আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না আমি শুরু থেকে সেই পয়জন থেকে করি যে ল্যাটেসিস তার কথাই বলব এছাড়া আছে কটালাস ফরিগাস আছে মেজা আছে ভাইপার আছে তারপরে আরও আছে আমাদের ক্ষেত্রে গ্রোথপস ইল্যাপস সেন্সেস এরকম অসংখ্য ওষুধের কথা বলতে পারি যে ওষুধগুলো প্রুভিং করা হয়েছে কিছু কিছু ওষুধ আছে যেগুলো প্রুভিংটা কমপ্লিট হয়নি মানে ইনকমপ্লিট প্রুভিং আছে যাই হোক মেইন যে ওষুধগুলো আমাদের ল্যাটেসিস কটালাস মেজা ইল্যাপস এগুলো প্রায় ফুল প্রুভিং হয়েছে এবং এই ওষুধগুলোই আমরা আমাদের আসে আমরা তাদের মধ্যে এই ওষুধের লক্ষণগুলি পাই এবং আরোগ্য করতে পারি তো ল্যাটেসিস প্রুভিং এর ক্ষেত্রে এরিম সাহেবের যে অবদান সেটা ভোলা যাবে না তার কারণ নিজের জীবনের বিনিময়ে তিনি ল্যাটেসিস কে প্রমাণ করেছেন নিজের জীবনের বিনিময়ে তিনি ল্যাটেসিস কে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন নিজের জীবনের বিনিময়ে তিনি ল্যাটেসিস কে সারা বিশ্বের অন্যতম কাছে একটা রোগ গভীর রোগ সারানোর একটা অস্ত্র হিসাবে তুলে দিয়েছেন এবং তাকে তার জীবন সংসার করতে বসেছিল প্রায় মারা যেতে বসেছিল কিন্তু শেষ টাইমে তার স্ত্রী তাকে স্টেপ না করতেন তাকে রক্ষা না করতেন তাহলে হয়তো তিনি মারাই যেতেন এইরকম একটা জীবনের বিনিময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে উন্নত করার লোককে জীবনের বিনিময়ে যার অবদান সে অবদান চিরস্মরণীয় কথা তো যাই হোক এবার আমি আসি ল্যাটেসিসের মূল কথায় আমরা প্রথমে তো চেষ্টা করব আমরা আমাদের পড়াশোনাগুলোকে অনেকটা ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেশনে যাওয়া ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেশন মানে শুধুমাত্র কতগুলো থিওরিটিক্যাল আমরা বলব তো থিওরিক্যাল বলবো তার কারণ কেউ না বললে আমার একটা কথা খুব আমি স্টুডেন্টকে বলি What your mind does not know, eyes cannot be seen. But the truth is that 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 the truth তাহলে কলেজে বা রোজ রোজ ল্যাটেসিসকে আপনাকে স্টাডি করতে হবে তার জৈবিকাল পাতটা স্টাডি করতে হবে তার সিমটম গুলোকে ভালো করে স্টাডি করতে হবে এবার হচ্ছে সিমটম স্টাডি করার ক্ষেত্রে আমি আপনাদের রেকর্ডটা বললাম স্টাডি অ্যান্ড ডিস্টার্ড প্রতিদিন নতুন নতুন করে পড়া এবং রোগী দেখতে গিয়ে কখনো সাকসেস কখনো ফেলিও ল্যাটেসিস যখন ফেলিও হয়ে গেছে ল্যাটেসিস দিয়ে কেন ফেলিও হলে সেটাকে ভাবতে শুনি সাকসেসের সাকসেসটা তো আমার পকেটে রইলেই ওটা তো কেউ নিতে পারবে না কিন্তু ল্যাটেসিস দিয়ে যখন ফেলিও হলাম আবার চেষ্টাকে কনসিডার ডিউটেশনটা আমার কাছ থেকে চলে গেল কেন চলে গেল এটা আমাদের ভাবতে হবে আগামী দিনে যাতে দুটো কম্পিটিশন দেবে আমি যাতে আর মিস না করি আর যাতে রোগীটা আরোগ্য না হয়ে আমার কাছ থেকে চলে যেতে না পারি এই সম্পর্কে দীর্ঘ সময় দিন বারবার করে নিজের মনের কাছে প্রশ্ন করি আমি ল্যাটেসিস এই কেসটা প্রেসক্রিপশন করেছিলাম যেটা কেউ বলবো সত্যি কি কেসটা ল্যাটেসিস এর ছিল নাকি আমি বার করে উপর করি এইভাবে প্রতিদিন আমরা পেলিও কেসগুলোর মাধ্যমে আমরা প্রতিদিন আমরা আরো নিজেদেরকে উন্নত করে তুলতে পারি আরো নিজেদেরকে আমরা আরো নিজেদেরকে মানে আরো আমাদের স্কিলটা এটাকে আমরা বলি আমাদের শরীরটাকে আরো আমরা উন্নত করতে পারি সুতরাং এই জায়গা থেকে আপনারা এইভাবে করবেন ভুল নিচের দিকে থেকেও করার চেষ্টা করুন তাতে ভুল ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা কম নিউজ গাইড হওয়ার সম্ভাবনা কম যত নিচের দিকে যান তত কিন্তু নিজ গাড়ির হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তার কারণ নিচের দিকে যে সমস্ত ডাক্তারবাবুরা আছেন আমি তাদের ছোট না করেই বলছি তাদের সঙ্গে বলছি তারা নিজেদের এমন কিছু অভিজ্ঞতা ভুল বলে সিমটমের সঙ্গে যোগ করে ফেলে যেগুলো হয়তো ভেরিফাইড নয় আমরা কাজ করবো ভেরিফাইড সিমটম ভিটিকে যে সায়েন্টিফিক একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাজ করবে সুতরাং যদি তাদের কিন্তু ভেরিফাই হয়ে থাকে ডিস্ট্রিবিউট করবে কিন্তু মেচালিটা পুরা গাড়ি শুনতে হবে মেচালিটা ব্যালেন্স এক্সেন্সার যে পুরিয়া এটা চির চির স্মরণীয় চির সত্য চির প্রমাণ তার কারণ ফিজিক্যাল Thank you. 